ஹாய் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ எல்லா டெய்லியுமே ஃபிசிக்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டண்டான இந்த வருஷம் பப்ளிக் இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏற்கனவே இந்த யூனிட் செவனில் யூனிட் செவனில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாலு ஃபைவ் மார்க் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ இது அஞ்சாவது ஃபைவ் மார்க் இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் ஆறு ஃபைவ் மார்க் படித்தாலே போதும் இதில் தைரியமாக ஓகேவா இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சீரியஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கண்டிப்பாக அந்த சேனலுக்கு சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாலையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ப்ரூஃப் ஃபார் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது எதிரொலிப்பு விதிகளை நிரூபித்தல் எதை பயன்படுத்தி ஹைஜன்ஸ் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி எதிரொலிப்பு விதிகளை பயன்படுத்துறது ஸோ லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க ஹைஜன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் வாட் இஸ் ஹைஜன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் டூ மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ ஹைஜன்ஸ் ப்ரின்ஸிபல்னா என்ன அப்படின்னா எவ்ரி வே ஃப்ரான்ட் எவ்ரி வே ஃப்ரான்ட் அலை குட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எவ்ரி வே ஃப்ரான்ட் ஈச் பாயிண்ட் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் இஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் ஏ செகண்டரி வேவ்லெட் It spread in all direction of a wave. This is the Huygens Principle. If you say that, you can tell us about Huygens Principle. If you say that, we will go to the question. So, now we have a wave. We have a wave. We have a wave. We have a wave. There is a wave. This is the source of the wave. This is the source of the wave. This is the source of the wave. This is secondary wave. So, that is the primary. This is the secondary. So, this is the... வே ஃப்ரான்ட் அதாவது சோர்ஸ் வந்து உருவாகுது இந்த சோர்ஸ் வச்சு இன்னொன்று உருவாகுது இன்னொன்று உருவாகுது ஸோ திரும்பவும் இங்கேருந்து ஒன்று இங்கேருந்து ஒன்று அப்படியே உருவாகிட்டே இருக்கும் இது ஒரு வேவ் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ எவ்ரி வேவ் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் தி வே ஃப்ரான்ட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன் தி வே ஃப்ரான்ட் இட்டு ஆக்ட் ஆஸ் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் ஏ செகண்டரி வேவ்லெட் இந்த வேர்டு நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது இட் இஸ் ஏ ஹைஜென்ஸ் பிரின்ஸிபல் ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸை எடுத்துக்கலாம் ஹைஜன்ஸ் பிரின்ஸிபல் எடுத்து எழுதணுமான்னு கேட்டால் தேவையில்லை தேவையில்லை ஹைஜன்ஸ் பிரின்ஸிபல் தனியாக கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் ஒரு பிளேன் சர்ஃபேஸ் ஒரு கிளாஸ் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்ஒய் ஸோ இந்த கிளாஸில் வந்து இன்சிடென்ட் பீம் படுது ஒரு பேரலல் இன்சிடென்ட் பீம் படுது இன்சிடென்ட் பீம் பட்டு போயிடுது இது வந்து இன்சிடென்ட் பீம் எல் எம் திரும்பவும் இன்னொரு இன்சிடென்ட் பீம் வருது ஸோ இது பட்டு போயிடுது புக்கில் எப்படி எழுதியிருப்பாங்கன்னா இது எல் டேஷ் இது எம் டேஷ் ஸோ புக்கில் எப்படி எழுதியிருப்பாங்க நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் த பேரல் பீம் ஆஃப் லைட் இன்சிடென்ட் ஆன் தி எக்ஸ்ஒய் இன்சிடென்ட் ஆன் தி எக்ஸ்ஒய் எல்எம் அண்ட் எல் டேஸ் அண்ட் எம் டேஸ் அப்படி தான் எழுதியிருப்பாங்க சரியா இன்சிடென்ட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பாங்க ரைட் இப்போது இப்போ இன்சிடென்ட் ஆனோடனே இங்கே வந்து ஒரு நார்மல் ரே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது என் டேஸ் இதில் தான் ரவுட் இருக்கான் பாருங்க சார் இது என் இங்கேயும் ஒரு நார்மல் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி தானே இது வந்து என் டேஸ் கான்செப்ட் அப்படி தானே ஒரு சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ஷன் உண்டாகுது அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே நார்மல் ரே விச் ஷுட் பி ஆல் லை இன் தி சேம் பிளேன் ஒரே தளத்தில் அமையணும் இன்சிடென்ட் ரே நார்மல் செங்குத்தாக இருக்க ஒளி அதுக்கப்புறம் வந்து ரிஃப்ளெக்டட் ரே எதிரொலிப்பு இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே தளத்தில் அமையும் தான் என்னது லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனாக நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் இங்கே ஸோ ரெண்டு லா இருக்குது அதை ப்ரூவ் பண்ணிவிடுவோம் அதை என்ன நான் இப்போ சொல்கிறேன் இது ஓகே தானே டைக்ராமு ஸோ ரெஃபரன்ஸாக ஒரு லைன் போட்டிருப்பாங்க அதையும் போட்டுருவோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது ஓகேவா போட்டாச்சு ஸோ நீங்கள் அதை பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா அப்படியே போட்டுக்கோங்க தேவையெல்லாம் சும்மா போட்டிருக்காங்க போட்டுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் பேர் கொடுத்தாச்சு இப்போ அது வேவ் ஃப்ரான்ட் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க வேவ் ஃப்ரான்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுறேன் இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் ஐ அதேமாதிரி இது ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் ரிஃப்ராக்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ இங்கிருந்து நான் வந்து ஒரு வேவ் ஃப்ரான்ட்டை எடுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து நான் வந்து ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து பின்னு வச்சுக்கிறேன் உடனே இங்கே ஏ டேஸ் பி டேஸ் எல்லாம் வச்சுடாதீங்க இங்கிருந்து பாருங்கள் நார்மலுக்கு இந்த பக்கம் இருந்து வே ஃப்ரான்ட் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம் இது ஏபி இது ஏ டேஷ் பி டேஷ் சரிங்களா சாரி இது பி டேஷ் அப்படியே அப்படியே இப்படி தலையிலாம் ஏ பி டேஷ் ஏ டேஷ் இப்படி தான் எடுக்கும் சரியா நேமிங் கரெக்டாக கொடுங்க ஓகே இதெல்லாம் கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வருவோம் கான்செப்டுக்குள்ளே வருவோம் அதே மாதிரி ஃபைனலைஸ் பண்ணிடுங்க இங்கே பாருங்கள் ஏ பி பி டேஷ் இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் தானே இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபுல்லாகவே ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் தான் ஆகுதுங்கிறாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஏ டேஷ்
சரியா செங்குத்தாக ஆக்ட் ஆகுது என் என் டேஸ் சரியா ஏபி அண்ட் ஏ டேஸ் அண்ட் பி டேஸ் வேவ் ஃப்ரான்ட் வேவ் ஃப்ரான்ட் அப்படின்னு எழுதுனாலே போதும் ஏன்னா இங்கே ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது சாரி இங்கே இன்சிடென்ட் ஆகுது நல்லா கேட்டுக்க இங்கே யாரோ மார்க் நான் போட மாட்டேன் இங்கேருந்து இப்படி போகுது இப்படி பட்டு இப்படி போகுது ரைட் இப்படி பட்டு ஆரோ மார்க்லாம் கரெக்டாக போட்டுக்கோ இப்படி பட்டு இப்படி போகுது ஓகேவா அதே மாதிரி இதுவும் இப்படி பட்டு இப்படி வருது அதாவது இது வந்து இன்சிடென்ட்டு இப்படி பட்டு இப்படி வருது இப்படி பட்டு இப்படி வருது ஓகேவா இப்படி பட்டு இப்படி வருது அப்படிங்கிறது போட்டு காட்டணும் சரியா ஸோ இந்த டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா போட்டு காட்டணும் ரைட் இது ஒரு ஓரம் வச்சுக்கோங்க அண்டு நான் வே ஃப்ரண்ட் பற்றியும் சொல்லிட்டேன் இப்போ பர்பண்டிகுலர் பற்றியும் சொல்லிட்டேன் ஸோ இது போதுமாங்க சார்னா இன்னும் ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கேட்டுக்க அதாவது சேம் டைமில் இங்கே வந்து நான் வந்து எல் ஏவும் அதாவது எல் எல் டேஸும் இந்த இந்த இன்சிடென்ட்ரே இருக்கு இல்லையா இந்த இன்சிடென்ட்டும் இந்த ரிஃப்ளெக்டட் பீமும் சேம் டைமில் நடக்கும் எந்த டைமில் இது வந்து ரீச் ஆச்சோ அதே டைமில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அது நீங்கள் எழுதணும் அதாவது எல் எம்மும் பாருங்கள் எல் எம்மும் எல் டேஷ் எம் டேஷும் எல் எம்மும் எல் டேஷ் எம் டேஷும் ஈக்குவல் டைமில் என்ன ஆகிருக்கும் ரீச் ஆகும் சரியா ஈக்குவல் டைமில் ரீச் ஆகும் சேம் டைமில் ரீச் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஏபி அண்ட் ஏ டேஷ் அண்ட் பி டேஷும் சேம் டைமில் நடக்கும் ஏபி இன்சிடென்ட்டு இன்சிடென்ட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் அண்டு ஏ டேஷ் அண்ட் பி டேஷ் சேம் டைமில் நடக்கும் ஓகேவா சேம் டைமில் நடக்கும் இன்சிடென்ட்டு இது ரிஃப்ளெக்ஷன் இது என்னது ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஷன் வே ஃப்ரான்ட் இஸ் சேம் டைமில் நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வார்த்தை இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்கிறேன் இதுக்கு இது பர்பண்டிகுலராக சொல்லியிருப்பாங்க எல் டேஷ் இங்கே பரையிறேன் எல் டேஷ் கரெக்டாக எல் டேஷ் பி டேஷ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏ பி ஓகேவா பாருங்கள் இந்த வே ஃப்ரண்ட் வந்து இதுக்கு பர்பண்டிகுலர் அது மாதிரி இங்கே புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க அடுத்தது ஏ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஏ எம் ஏ எம் இங்கே ஏ டேஷ் பி டேஷ் பாருங்கள் புரிஞ்சுதான் அப்போ நீ எழுதும்போது எப்படின்னு ஏபி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எல் டேஷ் பாருங்க எல் டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் இஸ் பர்பண்டிகுலர்னா செங்குத்து ஏஎம்முக்கு செங்குத்தாக இருக்கிறது அப்படி இருந்தாலும் கரெக்டு தான் புக்கில் வந்து ஏ டேஷ் அண்ட் பி டேஷ் அண்ட் ஏபி இஸ் பர்பண்டிகுலர் வித் ஈச் அதர் இன்னும் இன்சிடென்ட்ரே அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரேன்னு போட்டிருப்பான் இது இன்சிடென்ட்டு இது ரிஃப்ளெக்டட் கரெக்டாக அதுதான் ஸோ இப்போ கால்குலேஷனுக்கு வந்துடுவோம் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இங்கே உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு லா இருக்குது ஆங்கில லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ ஒரு அஞ்சாறு லைன் எழுதிடுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஆங்கில ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் ஆங்கில ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் அண்ட் ஆங்கில ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் சாரி இன்சிடென்ட் பீம் ரிஃப்ளெக்டட் ரே இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே ரிஃப்ளெக்டட் ரே அண்ட் நார்மல் ரே ஆல் லை இன் சேம் பிளேன் என்ன மாதிரி எழுதக்கூடாது ஆல் லை இன் சேம் பிளேன் என்ன மாதிரி எழுதக்கூடாது ஓகேவா நீங்கள் தீரியாக எழுதணும் ஓகே ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிளாக ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இங்கே என்ன நடக்குதோ அதான் இங்கேயும் நடக்குது நம்ம சொல்லிட்டோம் அது ப்ரூவ் பண்ணி காட்டணும் சரிங்களா ஸோ இது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இதையும் இதையும் எடுத்துக்கிறேன் இதை இதை பாருங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோ எல் ஏ பி இந்த வே ஃப்ரான்ட்டோடு சேர்த்து இந்த ட்ரையாங்கிள் எடு சரி எடுத்துக்கலாமா நான் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க சரி நான் அழிக்கலை அழித்து நோட்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஸோ இப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நார்மல் என் இது எல் இது ஏ இது பி ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஐ இருந்தது கரெக்டாக இங்கே வந்து ஐ இருந்தது இங்கே ஐ இருந்ததுன்னா இது ஃபுல்லாக நைன்டி இது ஃபுல்லாக என்னது நைன்டி டிகிரி இது ஃபுல்லாக நைன்டி டிகிரி இது மட்டும் ஐ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதான் ஸோ இது எடுத்துக்க இது வச்சு நான் எப்படி எழுதுறேன்னு பாரு நீ பரிச்சிலும் இது வரைஞ்சு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா எழுதுகிறேன் பாரு ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஐ எழுதுகிறேன் ஆங்கிள் என்ஐ என் ஏ எல் ஆங்கிள் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஏ எல் ரைட்டா என் ஏ எல் அதோட ஆங்கிள் என்ன ஐ எழுதியாச்சு அடுத்தது நைன்டி டிகிரி பெரிய ஆங்கிள் என்னது இதோட ஃபுல் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி போட்டாச்சு மைனஸ் ஏன் நான் மைனஸ் பண்ணுறப்ப சொல்கிறேன் மைனஸ் எந்த
தெரியாத ஆங்கிளை மைனஸ் பண்ணும்போது நல்லா கெட்டுக்க இதிலிருந்து இது மைனஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆங்கிள் கிடச்சிருந்தானே பாருங்க கிடச்சிருச்சு அதாவது நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தெரியாத ஆங்கிளை போட்டோம்னா இந்த ஐங்கிறது கிடச்சிருச்சுங்கிறத இங்கே சொல்லியிருக்கோம் புரிஞ்சுதா இப்படி தான் போடணும் ஸோ போட்டுட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம இங்கே வரலாம் என்ன அப்படின்னு எழுதியாச்சு ரொம்ப சிம்பிள் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதான் போட்டுமே இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் நான் சொன்னா ஏ பி பி டேஸ் பாரு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏ அதுக்கு டயக்ராம் ரொம்ப முக்கியம் ஏ பி பி டேஸ் ஸோ இதுக்கு ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கு ஈக்குவலுன்னு சொல்லணும் ஏ பி பி டேஸ் ஓகே ரைட் ஏ பி பி டேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் பி டேஸ் பி டேஸ் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேவா சரி அந்த ட்ரையாங்கிளை ஈக்குவலுங்கிற எதுக்கு ஈக்குவல் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஈக்குவல் ரொம்ப சிம்பிள் அடுத்தது அடுத்த வரையறம் உங்களுக்கு புரியுதுக்கா அடுத்த நார்மல் ரே அடுத்த நார்மல் ரே இன்சிடென்ட் ரே ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த சைடு இருக்கும் நான் போட்டு காட்டுறேன் அப்போ இது ஃபுல்லாக என்னது நைன்டி டிகிரி இது ஃபுல்லாக என்னது நைன்டி டிகிரி அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் இது வந்து பார்த்துட்றேன் ரொம்ப சிம்பிள் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் பண்ணால் ஆன்சர் ஓகேவா பாரு இங்கே இருக்கா ஏ டேஸ் பி டேஸ் எம் வேவ் ஃப்ரண்ட்லேருந்து எடுக்கணும் ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்தாச்சா நார்மல் ரே என் டேஸா ஸோ என் டேஸ் ஏ டேஸ் பி டேஸ் எம் டேஸ் ஏ டேஸ் பி டேஸ் எம் டேஸ் ஏ என் டேஸ் இது சரிங்களா ஏ டேஸ் பி டேஸ் எம் டேஸ் எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம எழுதணும் ஏ டேஷ் பி டேஷ் எம் டேஷ் ஸோ எழுதி முடித்தோடனே ஏ பாருங்கள் ஏ டேஷ் பி டேஷ் எம் டேஷ் எழுதியாச்சு ரைட் ரிஃப்ளெக்ஷனும் போட்டாச்சு நைன்டி டிகிரியும் போட்டாச்சு சேம் அங்கே நான் என்ன பண்ணணும் அதே தான் இது பண்ணுறேன் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னது பாருங்கள் என் டேஷ் பி டேஷ் எம் டேஷ் என் டேஷ் பி டேஷ் எம் டேஷ் முடிஞ்சு ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் மைனஸ் நைன்டி டிகிரி பெரிய ஆங்கிள் எது தெரியாத ஆங்கிள் என் டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ் தெரியாது பாருங்கள் இங்கே ஆங்கிள் இல்லை அப்போ தெரியாத ஆங்கிள் என் டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ் போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியாச்சு ஈக்குவல் டு அந்த ட்ரையாங்கிள் ரிஃப்ளெக்ஷனோட ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவல் தானே நைன்டி டிகிரியில் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோமே ஃபஸ்ட்டே எப்படி இதுக்கு இது நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டோமே அதனால் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஈக்குவல் அப்போது ஏ டேஷ் பாருங்கள் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ் சாரி ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ இது ஒரு ட்ரையாங்கிள் தானே இந்த ட்ரையாங்கிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் எடுத்துக்கோங்க ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் எடுத்துக்கோங்க ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ ஓகேவா ஸோ இது வந்து மொத்தமாக ஈக்குவல்னு சொல்லும் இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ட்ரையாங்கிளையும் போட்டு காட்டிடலாம் சரிங்களா நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது இதுவும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அது எப்படி சார் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒன்று போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதையும் காட்டிடலாம் உங்ககிட்ட நைன்டி டிகிரி நைன்டி அவ்வளோதான் ரெண்டுமே போட்டாச்சு ரெண்டு ஸ்டெப்பும் ஈக்குவல்னு முடிச்சிடாதீங்க இருங்க ரெண்டு ஸ்டெப் எழுதுங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் வர ஏன்னா ஏ பி பி டேஸ் அப்புறம் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏ டேஸ் பி டேஸ் ஏ ஏ பி பி டேஸ் ஏ பி பி டேஷ் ஓகேவா அந்த ட்ரையாங்கிள் ஓகே ஏ பி பி டேஷ் ஓகே அடுத்தது உங்களுக்கு புரியிறதுக்காக நான் போடுறேன் அடுத்தது பி ஏ பி டேஷ் ஓகேவா இந்த சைடு ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ ஓகேவா ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ ஸோ இது ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இடத்துல என்னென்னா நீங்களே பாருங்கள் ஏ டேஷும் பிபி டேஷும் என்னது ஈக்குவல் ஏ டேஷும் பிபி டேஷும் ஈக்குவல் பாருங்கள் டூ சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சிம்லர் ட்ரையாங்கிள் தானே ஏ டேஷும் பிபி டேஷும் ஈக்குவல் ஏதாவது ரவுட் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி ஏபி ஏபி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி டேஷ் இது ஈக்குவல் ஓகேவா இதில் வந்து ரவுட் இருக்கா சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் திஸ் சைட்ஸ் ஆசோ ஈக்குவல் அப்போ ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அதாவது பி ஆங்கிளும் ஏ டேஷ் ஆங்கிளும் என்னது நைன்டி டிகிரி ஸோ த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கன்கரண்ட் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் கன்கரண்ட் இட் இஸ் கன்கரண்ட் எழுத போகும் இட் இஸ் கன்குரண்ட் அப்படின்னு எழுத போகும் கன்குரண்ட் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது ஸோ கன்குரண்ட்னு முடிச்சுட்டு ஸோ அதனால் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இதான ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆங்கிள் ஆஃப் இன
ஸோ நான் போட்ட மாதிரியே போடுங்க நான் போட்டதுக்கப்புறம் அதாவது டைக்ராம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு லைன் தீரி எழுதுங்க அஞ்சாறு லைன் தீரி போதும் ஜஸ்ட் நீங்கள் புக்கை பார்த்து பயந்துட வேண்டாம் அஞ்சாயிரம் லைன் தெரிஞ்சு இந்த லா எழுதி காமிங்க டு ப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த லா எழுதி காமிங்க எழுதிட்டு இந்த படத்தையும் போட்டு காமிச்சுங்க அப்போ பர்பனிக்குள்ளே நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி படம் போட்டு நீ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போட்டு காட்டு பேப்பரில் இப்படி போட்டுறாத ஃபஸ்ட்டு இது அப்புறம் இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் இது அப்படி இது கீழே கீழே எழுதிட்டு வா எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் போட்டு காமிச்சு அவங்களுக்கு வந்து மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா தட்ஸ் இட் எனி டவுட் கண்டிப்பாக கேளுங்கள் தேங்க் யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த சீரியஸுக்கு தொடர்ந்து ஆதரிங்க அட